はい今回は松本清張の「種族同盟」という小説について話をしたいと思いますこれは短編の作品ですね全集ではこの短編集の中に入っていますでまたこの作品はドラマや映画にもなっています、えー、そのドラマ映画のタイトルは「種族同盟」ではなくて「黒の本流」というタイトルですねで映画では山崎勉松坂恵子岡田真理子などが出ていますドラマは船越栄一郎や星野真理子が出ているのがありましたでそのドラマなんですけども今度チャンネル銀河で放送されるみたいですね2022年7月18日月曜日19時45分から21時30分それと8月13日土曜日18時15分から20時まで放送されるみたいです、まあ、ケーブルテレビを引いてる方は、えー、見ることができると思いますでどちらもかなり原作の内容を変えているみたいですねではあの原作の方の小説の内容をおまかに紹介していきたいと思いますこれはあの一人称小説で主人公は私という,う人で私が語っているという内容なんですけども弁護士ですねだから分かりにくいので弁護士というふうに、えー、言って紹介したいと思いますそれと助手の岡崎幸子という人がいてこの2人が中心になって物語は進みますでこの弁護士はある事件の国選弁護を引き受けますそれは兄連平の強姦殺人事件でした岡崎幸子はその事件の資料を読んでいてふとこの被告は無罪かもしれないと言うんですねでそれで弁護士は興味を持ってたんで,す、ね、で事件の概要を言いますと東京の西の外れの川で若い女の死体が発見されました名前は杉山千鶴子新宿のバーウィンザーのホステスですすぐに兄連平が逮捕されました彼は事件のあった川の下流にある春秋荘という旅館の番頭をしていました犯行時刻は夕方の午後7時過ぎだと分かっていましたけども兄連平は7時半ごろに上流から帰ってくるのを近所の人に目撃されているんですねで兄の話では午後6時10分ごろに駅前のカメラ店にフィルムを買いに出かけたということなんですねで普通なら往復に60分あれば行けるんですけども彼は80分かかっているんですねその余分の20分が怪しいということなんですねその20分間の間に犯行を行ったのではないかということなんです。しかし兄連平は犯行を否定します。それで裁判になりました。裁判の前に女子の岡橋幸子がイギリスの裁判記録に似たような事件があると言い出したんですね。それは非常に分厚い本でそれを持ってきてその中にソントン事件、ソントン事件ですね。えー、それの記録が載っていました。小説ではその内容が細かく書かれていましたけどもその内容は今回の事件とほとんど同じですそして被告は無罪になっているんですねでその記録を読んで弁護士は勇気づけられまして、えー、裁判で被告の無罪を主張するんですねさまざまな疑惑には根拠や確かな証拠はないということでこれは絶対に無罪だということを言ったんですねでその結果一審は見事に無罪になりましたその後二審も無罪になって検察側はそれ以上広告をしないのでそれがもう決定となったんですねでここで、えー、小説は終わりかと思いますとそうではなくてこれから最終部分に入るんですね今までで全体の4分の3ぐらいの話です本当はもっといろいろな細かいことを書いているんですけども、えー、かなり省略して今しゃべりましたけど残りは4分の1ですでその後ずっと最後まで読んだ時の感想を素朴な感じとして言いましたらこの小説は何を言いたいのだろうというふうに思ったんですねこの小説のポイントはどこなんだろうとその最後を読んだ時に
ちょっとポイントがぼやけてるような感じがしたんですねで最初は弁護士と助手が殺人罪で捕まっている被告に無実の可能性があるということで弁護を引き受けてその無罪を勝ち取るというそういう内容だと思っていたんですねもうそれで終わりだと思っていたんですけどもで途中でイギリスの裁判記録が出てくるところなどはかなり面白いし効果がありましたでも最後の部分を読むと少し違ってきて、えー、そんな風に展開するんだったらあのイギリスの裁判記録を出す意味があまりないなとあれは必要じゃなかったんじゃないかとさえ、えー、思いました、えー、一体読者は誰に共感を持って読んでいけばいいのかわからなくなって一番悪いのは一体誰なのかというふうな疑問にも思いましたねだからちょっと変わった小説ですねで最後は思わせぶりで終わっていますその後何かが起きそうな予感をさせるような終わり方なんですねでちょっと変わら分かりにくい小説でしたで映画やドラマは、まあ、そういう線はあったのかどうか原作をかなり変えた設定にしているようですね被告は男なのに女の設定にしていますということで、まあ、映画ドラマの内容はここで喋るのをやめておきますけども本を読んでそれから映画やドラマを見ると面白いかも分かりません映画の方は DVD で出ているみたいですということで、えー、出読同盟の話をしましたではまた別の作品でお会いしましょう。